ഹലോ എവറി ഫോൺ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോ ഓൾ എബൌട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്യൂ ജോയിൻ്റെ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള മോഡലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിവ്യൂവിനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇന്നൊരു ഫുൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻഡെപ് റിവ്യൂ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ പെർഫോമൻസ് ഡേറ്റ എക്സോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂ ജോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വണ്ടിയുടെ മോഡൽ ലൈനപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റീ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഫസ്റ്റ് മോഡലാണ് പ്യൂ ജോൻ്റെ ഫൈവ് സീറോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ചേഞ്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് തന്നെ ഒരു ഒരു അലൂമിനിയം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസെറ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സ്പോട്ടി ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്യൂ ജോൻ്റെ ലോഗോ ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറാസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയും കാണാം താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോഗ് ലാമ്പായിട്ട് അഡീഷണലൊന്നും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു സെൻസർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ അത്യാവശ്യം പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിലൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം പ്യൂ ജോ ഫുൾ എൽ ഇ ഡി ടെക്നോളജി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൽ ഇ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈ ബീം എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കൂടി അവർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഹൈ ബീം മാനുവലി നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ടി തന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈ ബീം ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിയുള്ള ഓൺ കമ്മിങ് ട്രാഫിക് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ബീം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ ബീം ടെമ്പററി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ മാത്രം നമുക്ക് ഹൈ ബീം ലിവറിൽ ജസ്റ്റ് പുള്ള് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലൂമിൻസ് റേറ്റിംഗ് എല്ലാം അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലൂമിൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ലൂമിൻസ് ഹൈ ബീം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു കാഡലാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡേറ്റ റണ്ണിംഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് എൻഡ് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വിൻഷീൽഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഷീൽഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സെൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈസൻ്റെ എല്ലാം സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് വിൻഷീൽഡിലുള്ള നമ്മളുടെ ക്യാമറ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് തന്നെ ഫൈവ് സീറോ ആയിട്ട് എന്നുള്ള ബാഡ്ഡി ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഒരു സ്പോർട്സ് ബാക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് സൈഡ് പ്രൊഫൈലാണ് വരുന്നത് വീൽസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് കട്ട് വീൽസാണ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ മോഡൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ മോഡലാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ വീൽസാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സീരീസിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ് നാല് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ മിറേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് മിറേഴ്സ് ആണ് മിറേഴ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫുൾ വിൻഡോയും അതിൻ്റെ ഫ്രെയിംസും പില്ലേഴ്സും എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിററിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ താഴെ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് പുറത്ത് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെൻസറും അകത്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രെയിംലെസ് വിൻഡോ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് നമുക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണത് ഓപ്പൺ ആവുക ഒരു ക്യാപ്ലസ് ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
പിന്നെ താഴെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് ഡ്യൂവൽ എക്സോസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഡ്യൂവൽ എക്സോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് എഞ്ചിനീന്ന് വരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പൈപ്പിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ജി ടി ലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു രോഗം അവർ വിൻഡോ ഫ്രെയിമിലായിട്ട് എംബെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ വണ്ടിക്കുള്ളത് അതുപോലെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സൺറൂഫ് വരുന്നുണ്ട് പനോരമിക്കല്ല നമുക്ക് എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വലിയൊരു സൺറൂഫ് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ കീ ഫോബ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്യൂജോ കീ ഫോബാണ് വണ്ടിക്ക് അത് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഫംഗ്ഷൻസ് റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ലോക്ക് അൺലോക്ക് അതുപോലെ ട്രങ്ക് റിലീസ് ബട്ടൺ മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഈ ഒരു റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ട്രങ്ക് മോട്ടറൈസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പണും ക്ലോസും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡോർസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ഡോറിലും നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഡോർസ് ലോക്കാവും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്രാബ് ചെയ്താൽ മതി ഡോർസ് അൺലോക്ക് ആവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡോർസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റിയർ ഡോർസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡോർസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിൻഡോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രെയിംലെസ് വിൻഡോ ആണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാം നല്ല ഭംഗിയാണ് എല്ലാ ഫോർ ഡോർസും ഫ്രെയിംലെസ് ആക്കിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർ പാനൽസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോട്ടർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ ട്രിം മാതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക് കാർബൺ ഫൈബർ അല്ല അതൊരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അതും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ലെതർ ഫിനിഷ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും അതിലായിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോ കൺട്രോൾസും ഇത് ഓൾ ഫോർ വിൻഡോസും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ മിറർ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെയായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജും പിന്നെ രണ്ട് സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട് ഫോക്കലിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ആണ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡോർസ് അത്യാവശ്യം വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഡോർസ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് നാപ്പാ ലെതർ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് വരുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം സ്പോർട്ടി ആണ് ഓവർ ബോൾ സ്റ്ററിങ് ഇല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് തന്നെയാണ് സീറ്റ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് മെമ്മറി സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് മസാജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈവർക്കും പാസഞ്ചർക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ലംബർ സപ്പോർട്ടും പവർ അഡ്ജസ്റ്റൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തൈ സപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ ഒരു ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർസ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ലേഔട്ട് പ്യൂജോൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ കോക്ക് പിറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവരിതിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണ് ടോപ്പ് ബോട്ടവും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് പാനൽ കാണുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു വലിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് പോർഷൻ
നമുക്ക് രണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ടൈൽ ഗേറ്റ് അതായത് വണ്ടിയുടെ ട്രങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രങ്ക് ഓപ്പൺ ആവും വീണ്ടും ഒന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആവും കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി പവർ ഓപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽ ഗേറ്റ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് വണ്ടിക്ക് ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഓഫ് ആവും പിന്നെ ഒരു കാർഡ് ഹോൾഡർ മാതിരിയുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഒരു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ചിൻ്റെ എൽ സി ഡി ആണ് വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വോളിയം പ്ലസ് മൈനസും പിന്നെ ഒരു കമാൻഡ് വോയിസ് കമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ബട്ടണും അല്ലാതെ നമുക്കൊരു സ്ക്രോൾ വീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രോൾ വീൽ നമ്മൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പല പല മോഡിലുള്ള ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാവിഗേഷൻ മോഡിലാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ എന്നുള്ള മോഡ് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ആർ പി എമ്മും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എൻജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതായത് ബൂസ്റ്റ് ടോർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ അങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോയാൽ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് മിനിമം എന്നുള്ള മോഡൽ ഇതിനകത്ത് സൈഡ് സ്ക്രീൻസ് എല്ലാം എം ടി ആയിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കാണിക്കും പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഡയൽസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് നമുക്കൊരു നോർമൽ അനലോഗ് ഫീൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഡയൽസ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് സ്പീഡോയും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ടാക്കോമീറ്ററും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡയൽസിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഒരാൾ ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ സെൻറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നുള്ളൊരു മോഡാണ് ഈ മോഡിനകത്താണെങ്കിലും ഇതേമാതിരി ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ത്രീ ഡി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ത്രീ ഡിയെ പോലെ ഒരു ഒരു റോളിംഗ് രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡയൽ സെറ്റപ്പിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്പീഡോയും ടാക്കോയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് ഡ്രൈവ് ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റെ ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണിക്കും പിന്നെ നമുക്കുള്ള മോഡ് വീണ്ടും നാവിഗേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മോഡാണ് അതിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് സെൻറ്ററിലായിട്ട് കിട്ടും ബാക്കി റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർ പി എമ്മും സ്പീഡോമീറ്ററും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചറും ഡിഫോൾട്ടാണ് അതേമാതിരി തന്നെ എൻജിൻ്റെ ടോപ്പ് ഈ സ്ക്രീൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഏത് ഗിയറിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പാർക്ക് മോഡിലാണുള്ളത് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെയും പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിൻ്റെയും ലൈറ്റ്സിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് മേലിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി തന്നെയാണ് താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓടോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ്സ് വരുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടാണ് ഇതല്ലാതെ ഉള്ള ഈ സെൻറ്ററും സൈഡിലെയും ബാക്കി സ്ക്രീനുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോണാണ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇനി ഉള്ളത് നമുക്ക് മീഡിയ കൺട്രോൾസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ബട്ടണും അതുപോലെ ഇത് ഏത് സോഴ്സ് ആണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ആണോ യു എസ് ബി ആണോ റേഡിയോ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതിലാണെങ്കിലും ഉള്ളത് അതിലുള്ള ട്രാക്കുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന
രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് പ്ലസും ഇത് മൈനസും ഇത് മേളിൽ പ്ലസ് താഴെ മൈനസ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സ്പീഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൂസ് മോഡിലേക്ക് ഇടുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മേളിലെത്തെയോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ക്രൂസ് മോഡിലേക്ക് സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതേമാതിരി നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഫങ്ഷനും വരുന്നുണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ക്രൂസ് മോഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേമാതിരി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള മോഡിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനപ്പുറം വണ്ടി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇടപെട്ട് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കോളത്തിലാണ് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫേമായിട്ടുള്ള നല്ല രസമുള്ള പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വണ്ടിക്ക് പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ഒരു പുള്ളി ആവുന്നൊരു ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയുടെ വൈപ്പർ കൺട്രോൾസ് ആണ് അതേ വൈപ്പർ കൺട്രോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ തന്നെ എഡ്ജിലായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ട്രിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് വൺ ഓരോ പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രിപ്പ് വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള റേഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പ് റീസെറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് മോഡൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രിപ്പ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് വണ്ണിൽ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് റീസെറ്റ് ആയി അതേമാതിരി ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ട്രിപ്പ് ടു വരും അത് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ട്രിപ്പ് ടുവും നമുക്ക് റീസെറ്റ് ആവുന്നതാണ് അതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിലുള്ള കൺട്രോൾസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻ്റ് ആണ് പി വിജോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ടൈം കാണിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആയിട്ട് ഡുവൽ സോൺ എ സി ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി എത്ര ആണുള്ളത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാണിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഫംഗ്ഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് മീഡിയ ആണ് നമുക്ക് മീഡിയ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി നമ്മൾ മീഡിയ മോഡിലാണുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ മോഡിലാണെങ്കിൽ റേഡിയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കും അതിൻ്റെ ബാൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എഫ് എമ്മിൻ്റെ ബാൻഡ് മാറ്റിയിട്ട് എ എമ്മിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇനി മീഡിയ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി സോഴ്സിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സ് പ്രസ് ചെയ്യുക ബ്ലൂടൂത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഇത് പ്രീസെറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അതല്ല ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡിലോട്ട് പോവുക ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീസെറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരും ബാക്കി അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെയുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിലിട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിലിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളത് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ലിസ്റ്റ് കാണിക്കും ഈ ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ മ്യൂസിക് ഫയൽസ് ബ്ലൂടൂത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണിക്കും ഇതേമാതിരി പിന്നെ നമുക്ക് റേഡിയോയുടെ സെറ്റിങ്സ് ആണുള്ളത് അതല്ലാതെ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും അതുപോലെ ഓഡിയോ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓഡിയോ സെറ്റിങ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് ആംബിയൻസ് ബാലൻസ് സൗണ്ട് വോയിസ് റിങ് ടോൺ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ആംബിയൻസ് അകത്താണ് നമുക്ക് ഈക്വലൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ്
ഹൈ എയർ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എയർ ഫ്ലോ വരിക നോർമലിലാണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സ്പീഡ് അതുപോലെ എയർ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മോണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നെ ഡ്യുവൽ സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് രണ്ട് സോൺ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ മറിച്ച് നമുക്ക് മോണോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മോണോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാസഞ്ചർ സൈഡ് സെപ്പറേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നാൽ അവിടെ രണ്ടും മോണോ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫിലിട്ട് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് നാവിഗേഷൻ ആണ് അടുത്ത ടോഗൾ നാവിഗേഷനിൽ പോയാൽ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാവിഗേഷൻ സ്ക്രീൻ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബാക്കി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾസ് തന്നെ ഉള്ളൂ നാവിഗേഷനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക കീബോർഡ് വരും എൻ്റർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അത് വേറെ ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മാപ്പുമായിട്ട് റിലേറ്റഡായിട്ട് നോർമൽ സംഭവങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടോഗുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്തിട്ട് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് ടാബുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് മോസ്റ്റ്ലി വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സംഭവങ്ങളാണ് പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഫുൾ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പാർക്കിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ വൺ സൈഡിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയിൽ കാണിച്ചു തരും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പ് ഓൺ ഓഫ് വിഷ്വൽ പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഓൺ ഓഫ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇത്രയാണുള്ളത് വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും നമുക്ക് എഗൈൻ പാർക്കിംഗ് സമയത്ത് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇത് മിറർ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിറർ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത് ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണത് പിന്നെ ഉള്ളത് മിറർ അഡാപ്ഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോഴേക്കും മിറർ താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ആവും ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്കുള്ളത് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് ആണ് വെൽക്കം ലൈറ്റ് ഗൈഡ് മീ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഹെഡ് ലാംസ് അഡാപ്റ്റ് റിയർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത്ര സംഭവങ്ങളാണുള്ളത് അഡാപ്റ്റ് റിയർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സൈഡിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ റിയർ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഗി കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിയർ ലാമ്പും കൂടി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുള്ളത് അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡും കൂടി നമുക്ക് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നീട് നമുക്കുള്ള കംഫോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള വണ്ടിയുടെ മൂഡ് ലൈറ്റിംഗ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് മൂഡ് ലൈറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവലിലാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മൂഡ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡോർ സൈഡിലുണ്ട് അതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങേറ്റം വരെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് മോട്ടറൈസ്ഡ് ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവത്തില്ല നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ഓപ്പണിംഗ് എന്നുള്ളതും ഒരു റിയർ ടെയിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ടെയിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കാലു കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കിക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആവും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ
പിന്നെ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഫോണിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടാബിൽ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ആപ്പിൾ കാർപ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കണക്ടിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോർഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് റിമൈൻഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഫോൺ ത്രൂവോ നമുക്ക് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടോ വൈഫൈ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വൈഫൈ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മാതിരി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഈ കാർ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐ കോക്ക് പിറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ മാത്രമാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതേ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കിൽ പ്രസിദ്ധം വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഐ കോക്ക് പിറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ആംബിയൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൂസ്റ്റ് റിലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബൂസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ബൂസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മോഡ് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മൂഡ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡിൽ എത്ര വേണം ഈ ആംബിയൻസിനകത്തുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഈ ആംബിയൻസിനകത്തുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഈക്വലൈസർ മോഡ് ഏതാണ് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് സ്പോട്ട് ആണോ അതോ നോർമൽ ആണോ ഇക്വോ ആണോ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ പാസഞ്ചർ സീറ്റിൻ്റെ മസാജ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് മോഡിൽ വേണം ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ മസാജ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണത് നമുക്ക് ക്യാറ്റ്പോ വേവ് സ്ട്രെച്ച് എല്ലാം ബാർ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് മഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാണിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ മോഡിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മസാജിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഓണാവുന്നതാണ് അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഈ റിലാക്സ് എന്നുള്ളതിനകത്തും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ മസാജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു മസാജിങ് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിവിടെ മസാജിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ മസാജിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു വോളിയം കൺട്രോൾ ബട്ടണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മ്യൂട്ട് ബട്ടണുമാണ് വരുന്നത് സെൻറ്റർ പ്രസിഡൻ്റ് മ്യൂട്ട് ആവും അതിന് താഴെ ആയിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ക്യൂക്ക് സെറ്റിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉള്ളത് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വിൻഡോ ഡി ഫോസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർ റീസർക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് റിയർ വിൻഡോ ഡി ഫോസ്റ്റും പിന്നെ എ സി ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബട്ടൺ ഇതെല്ലാം കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് ബട്ടൺസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിന് താഴെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ കൺസോൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വയർലെസ് ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് അത് കൂടാതെ രണ്ട് യു എസ് ബി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അതുപോലെ ഡ്രൈവ് മോഡ് സെലക്ടർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈവ് മോഡ് ആപ്പ് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധം നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി നമ്മൾ സ്പോട്ടിലാണുള്ളത് താഴത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെന്നാൽ നമുക്ക് ഇക്കോ നോർമൽ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ താഴെ വരുന്നത് പോർഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഗിയർ ലിവർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്
ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇത് ഒന്നുമില്ല വണ്ടി നമ്മൾ ഓട്ടോമാ ഇപ്പോൾ പാർക്കിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് വണ്ടി തന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡിസെൻഗേജ് ആവുകയും ചെയ്യും അതെല്ലാം നമുക്ക് മാനുവലി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഡിസെൻഗേജ് ആവും ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുത്തുന്നാൽ എൻഗേജ് ആവും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കുള്ളതൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്ലെറ്റും വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് താഴെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് മാതിരി ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ റിംഗ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോൾ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹാൻഡിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്തെന്നാൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് രണ്ടും അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ലൈറ്റും ഒരു ഓക്സിലറി ഇൻപുട്ടിനുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ ഗ്ലോ ബോക്സാണ് വണ്ടിയുടെ കാറ്റലോഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോക്കലിൻ്റെ ഇതൊരു സെൻട്രൽ സ്പീക്കറാണ് ഫോക്കലിൻ്റെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് ഒരു ട്രങ്കിലുള്ള ഒരു സബ് ഊഫർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളൊരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റമാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിംലെസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിററാണ് ഇത് പക്ഷേ ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഫംഗ്ഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയർ വിമറാണ് ഉള്ളത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു വോണിംഗ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ റീഡിംഗ് ലാംസ് ഉണ്ട് ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു വട്ടം പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും ഇവിടെ സെൻട്രൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ലൈറ്റും ഒരുമിച്ച് ഓൺ ആവും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് വണ്ടിക്ക് സൺ റൂഫ് വരുന്നുണ്ട് ഫുൾ പനോരമിക് അല്ല നമുക്ക് ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ സൺ റൂഫാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ആണിത് നമുക്കിവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൺ റൂഫ് ക്ലോസ് ആവുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റൂഫ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിൻഡ് ഡിഫ്ലക്ടറും കൂടി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സൺഷൈൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് മിറർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് സൺഷൈൻസ് വരുന്നത് സെയിം ഡ്രൈവറിനും പാസഞ്ചറും വേറെ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല കമ്പാരിറ്റീവ് ഒരു ഒരു ലോ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത് അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ എ സി വെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എ സി വെൻസിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾസ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതേമാതിരി അതുപോലെ ഹസാർഡ് സ്വിച്ചും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഡോർ സൺ ലോക്ക് ലോക്കിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നാല് ഡോറും ലോക്കാവും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൺലോക്കാവും ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രങ്ക് റിലീസിൻ്റെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എൻജിൻ ബേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു എൻജിൻ ബേ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടർബോ ചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വണ്ടിയുടെ റിയർ സീറ്റ് സ്പേസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല മനോഹരമായ ഫ്രെയിംലെസ് വിൻഡോസ് ആണ് റിയർ സൈഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഡോർ ഡിസൈൻ സിമിലർ ആണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് വെച്ച് പാനൽ താഴെയായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് കാർബൺ ഫൈബർ ട്രിമും പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് ലെതർ പാൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്രസ്റ്റും ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോയും രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കു
ഹെഡ് റൂമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ എൻ്റെ തല മേളിൽ ഇടിക്കുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് ചെറിയ ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു നെറ്റ് സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു റിയർ സ്പേസാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ വരുന്നത് അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ലൊരു രസമാണ് പിന്നെ സൺ റൂഫ് ഇതൊരു ഫുൾ പനോരമയ്ക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു രസം ഉണ്ടായേനെ പക്ഷേ അത് ഹെഡ് റൂമിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അവരൊരു സൺ റൂഫിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹമ്പ് മാതിരി കൊടുത്തിട്ടാണ് റിയറിൽ ഹെഡ് റസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റിയർ ഹെഡ് റസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് മൂന്ന് ഹെഡ് റസ്റ്റും അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് സെയിം ടച്ച് സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഹുക്ക് നമുക്ക് ഹാങ്ങർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ നൈസ് സ്പേസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ വണ്ടി ചൈൽഡ് ലുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള മാനുവൽ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ തന്നെ കീഴാത്തുള്ള ഫിസിക്കൽ കീ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ലിവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പ്രസീവാണ് പിന്നെ ഈ ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി വളരെ പൂറാണ് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഇവർ ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് സൈഡിലും മെയിൻ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വണ്ടിക്ക് എവിടെയാണ് വണ്ടി ക്ലോസ് ആവുന്നത് ആ ക്യാമറയിലായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടി ഫോക്കസ് ആവും പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പൂർ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ സ്ക്രീനും ഇത്ര ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആക്കിയിരുന്നേ കൊള്ളാം എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ബാക്കി വണ്ടിയുടെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഓരോ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ റീച്ച് ആണെങ്കിലും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലേ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു വെയിറ്റ് കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ബോഡി റോൾ ആണെങ്കിലും അത്ര കണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ വ്യൂ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു വ്യൂ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിങ്ങും എല്ലാം അത്യാവശ്യം റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ മാതിരി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവരത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംഭവം രസമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ റൈഡാണ് വണ്ടി പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫൈ മോഡിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ മസാജ് ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളും കൂടെയൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രൈവ് വളരെ സുഖമാണ് ഒരു വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ടർബോയാണ് അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹോർട്സ് പവറും ടു ഫോർട്ടി എൻ എം ടോർക്കും ആണ് വണ്ടിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പവറിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് എന്നാലും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കുകളില്ലാതെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം എഞ്ചിൻ നോയ്സ് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടർബോ ഒരു ഒരു ഫീലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വണ്ടി പിന്നെയുള്ളത് പറയേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ഈ ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് പോലുള്ള ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് അത്യാവശ്യം അത് യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ശീലമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈൻ കീപ്പ് ഇപ്പോൾ അത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല വണ്ടി തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സ
ഓവറോൾ ഒരു എബോ ആവറേജ് ഫീൽ തരുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിങ് ഫീൽ തരുന്ന പരിപാടിയാണ് യൂസ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതിന നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിപ്രേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആക്സിപ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ പെഡൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ റേഞ്ച് വരിക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനല് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ